പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാറ്റർ നോക്കൂ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാറ്ററാണ് ഇത് മാറ്ററാണ് നമ്മളൊക്കെ മാറ്റർ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മാറ്ററും അടുത്ത എന്താണ് എനർജിയും ഇതൊരു മാറ്ററാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഹസ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്യൂപ്പൈ സം സ്പേസ് അപ്പം എന്താ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിത്തിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഒക്യൂപ്പൈസ് സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹാസ് മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഒക്യൂപ്പൈ സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ നമ്മൾ ഈ മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മാറ്ററിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കൂ മാറ്ററിന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ഈ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളവിടെ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സേഴ്സും അത് നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നു വെള്ളം വാട്ടർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് വേപ്പറായിട്ട് മാറും തണുപ്പിച്ചാലോ സോളിഡായിട്ട് മാറും അതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കെമിക്കലി മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഫിസിക്കലി മാറ്റം അതിലാണ് സോളിഡ് പിന്നെ അടുത്ത് ലിക്വിഡ് അടുത്ത് ഗ്യാസ് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ എടുക്കാം അത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ വെയ്പ്പർ അത് ഗ്യാസാണ് ദെൻ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡായി ഐസായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നയൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ഇനി ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ കേട്ടതല്ലേ അത് പ്ലാസ്മ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഈ പ്ലാസ്മ എന്നുള്ളത് സോളിഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ലിക്വിഡ് കണ്ടു ഗ്യാസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്ലാസ്മ എവിടെയാണ് പ്ലാസ്മ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിലും സ്റ്റാൾസിലൊക്കെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അയോണിക് ഫോമിലായിരിക്കും അയോണിക് ഫോമില് ഓക്കെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും അയോണിക് ഫോമില് ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബോസ് എന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാട്ടോ വെരി വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ബോസ് സയൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ദെൻ അടുത്തത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അടുത്തേതാണ് ആ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക്ക് സോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാസ്മ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അയോണിക് ഫോമിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇനിയും ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഒക്കെ പറയലുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത്രയെണ്ണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി നോക്കിയാലോ നമ്മൾ ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചൊരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നമ്മളിത്
ഒരു സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോള്യം എന്താണ് ഡെഫനിറ്റ് ആണ് ഡെഫനിറ്റ് ആണ് അതേസമയം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യം എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസിന് ഡെഫിനറ്റ് വോള്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോള്യാണ് പറയാം സോ നോ ഡെഫിനറ്റ് വോള്യം ടേക്ക് ദ വോള്യം ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ സോളിഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡിൻ്റെ വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഫിനറ്റ് ആണോ അതോ വോള്യം ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ആണോ ലിക്വിഡിൻ്റെ വോള്യം ഡെഫിനറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ദെൻ വൺ ലിറ്റർ ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ലിറ്റർ വലിയ ബോട്ടിലായാലും ചെറിയ ബോട്ടിലായാലും സെയിമൻ അല്ലേ വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ വോള്യം ഡെഫിനറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ഒരു സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും ദൻ ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നറെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കും അല്ല നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ബട്ട് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ദെൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ എന്തായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിന് വോള്യം ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ്സിന് വോള്യം ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഗ്യാസിന് വോള്യവും ഷെയ്പ്പും ഡെഫിനറ്റ് അല്ല ദെൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ വോള്യം ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഇനി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് വെരി ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ എന്താ ഉള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി എവിടെ ആയിരിക്കും മോളിക്യൂളിന് കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗ്യാസിനാണ് മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എവിടെ ആയിരിക്കും ഗ്യാസിലായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെ ആയിരിക്കും സോളിഡ്സിൽ സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി സോളിഡ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്തേ ഉള്ളൂ വൈബ്രേറ്ററി മോഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ മല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസിലാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടക്കായിരിക്കും ഏത് കേസിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റുന്ന എവിടെയാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റവും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഓക്കെ ദൻ ഇനി അടുത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എവിടെ കൂടുതലുള്ളത് സോളിഡ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയാണ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ദെൻ ഓക്കെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെ ഉള്ളത് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഈ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോളിഡിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ ഇത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒരു ബലൂണിൽ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തുകൂടെ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈസിലി കംപ്രസിബിൾ ആണ് ഏത് ഗ്യാസ് ദൻ ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയാണ് സോളിഡ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇനി തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഗ്യാസിന് ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക സോളിഡ്സിനാണ് ഉണ്ടാവുക തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് ഇനി ഇതേപോലെ ഡിഫ്യൂഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം നമ്മൾ വെൾ വാട്ടർ എടുക്കുന്ന ഒരു ബീക്കറിൽ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇങ്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് പോകും ശരിയല്ലേ അത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഗ്യാസ് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡാവും ഒരു സ്പ്രേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ
അടുത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫിക്സഡ് അറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് പോർഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി ഓർ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ബട്ട് ഓൺലി പ്രൊസസ് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ അതേസമയം ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ പോസിബിളാണ് ലിക്വിഡ്സിൽ ഇതിനടുത്ത് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവ് എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈ റാൻഡം മോഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് ഫിഫ്ത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സോളിഡ് പ്രൊസസ് ലീസ്റ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ലിക്വിഡ്സിലോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവ് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി അടുത്ത സോളിഡ്സിൽ പ്രൊസസ് ലീസ്റ്റ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന സോളിഡ്സിൽ അടുത്തത് ലിക്വിഡ്സിൽ ഹയർ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ദാൻ സോളിഡ്സ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലോ ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി അടുത്ത സോളിഡ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് സോളിഡ്സ് ഡിഫ്യൂസ് വെരി സ്ലോലി ദൻ ലിക്വിഡ്സിൽ ഡിഫ്യൂസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സോളിഡ് അടുത്ത ഡിഫ്യൂസ് റാപ്പിഡ്ലി ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റും കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ മോളി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ എന്താ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ല കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ദെൻ ഇതൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ അടക്ക് ദൻ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാണ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലാണെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ബോണ്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബോണ്ടാണ് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ബോണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളുണ്ട് എച്ച് ഒ എച്ച് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ഇതേപോലെ അടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ മോളിക്യൂളും ഈ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതെന്താണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അത് അട്രാക്ഷനും ആവാം റിപ്പൾഷനും ആവാട്ടോ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവാം സോ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മോളിക്യൂൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് അതാ മോളിക്യൂൾ എന്നുള്ളപ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കൂ ഹീലിയ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹീലിയം മോണോ ആറ്റോമിക് ഗ്യാസാണ് അടുത്ത ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അതായത് ഹീലിയ മാറ്റം ഇവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് സോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ആർക്കിടക്കാണ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ആയിരിക്കാം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്ററാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് ആ ഇൻ്ററാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് എന്താകാം ആറ്റംസ് ആകാം അയോൺസ് അല്ലെ ആറ്റംസ് ആകാം മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ആകാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇതിൽ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അയോണിക് ബോണ്ട് അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സാണ് ദെൻ ഒരു മോളിക്യൂളിന് അകത്തുള്ള ഫോഴ്സാണ് അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ദെൻ കുറച്ചുകൂടി വീക്കായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ദെൻ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ സാധാരണ പറയുന്ന പേരാണ് വാണ്ട്ര വാൾസ് ഫോഴ്സ് വാണ്ട്ര വാൾസ് ഫോഴ്സസ് ഏതിനാണ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ സാധാരണ പറയുന്ന പേര് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്ത് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണോ പറ ദൻ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ പിന്നെ ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ
ഈ ഒരു നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഹീലിയം ഇവിടെ നോക്കും വളരെ സിമ്മട്രിക്കൽ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അതിന് ചുറ്റുമുണ്ട് ദൻ ഇനി അടുത്ത മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും ഉണ്ട് ഇവർക്കിടക്കുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള വളരെ സിമ്മട്രിക്കൽ ആണത് പക്ഷേ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇതൊരു മൊമെൻറ്ററി ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഒരു മൊമെൻറ്ററി ഡൈപ്പോൾ നോക്കും എങ്ങനെയുള്ളത് പ്ലസ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു മൊമെൻറ്ററി ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ഡൈപ്പോൾ ആയി മാറി ദൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് മാറി ഒരു സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മൊമെൻറ്ററി ഡൈപ്പോൾ ആയി അതിന് കാരണം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഇത് ഡൈപ്പോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ ഇത് ദൻ ഓക്കെ ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഇതൊരു മൊമെൻറ്റ് ദൻ ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറി ഇത് മൊമെൻറ്ററി ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ് ചുറ്റും ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് വന്നപ്പോൾ ദൻ ഇവിടെ ദൻ ഓക്കെ ദൻ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറി കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ടും നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ടായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദൻ ഓക്കെ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതൊരു മൊമെൻറ്ററി ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നടക്കാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് വളരെ വീക്കാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയും ഓക്കെ ദൻ വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് ദൻ ഓക്കെ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഈ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെ സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ദി സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ദി എന്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഒരു റോള് പറയുന്നത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമാണ് സോ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ദൻ ഈ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ നോക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്താ ഈ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ടാണ് ഈ പ്ലസ്സും മൈനസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നൊരു ഡൈപ്പോളായിട്ട് ആക്ട് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളറൈസബിലിറ്റി സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് പോളറൈസ് പോളറൈസ് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സാധാരണ സൈസ് കൂടുമ്പോഴാണ് പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടുക സോ പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മാറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ തുടങ്ങാം ശ്രദ്ധിക്കു നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ
ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മൊ സിമട്രിക്കൽ മോളിക്യൂൾ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സിമട്രിക്കൽ ആയിരുന്നു ഒരു മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ഇത് ഡൈപ്പോളായി മാറിയപ്പോൾ അടുത്ത മോളിക്യൂളിന് ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോളായി മാറി ഇവർ തമ്മിൽ ഈ നെഗറ്റീവും ഈ പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനിടയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്വീൻ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് തിരിച്ചും വരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇങ്ങട്ട് മൈനസ് ആണ് ഇത് തിരിച്ചായിരിക്കുന്നു മാത്രം ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ദൻ ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഇത് നമ്മൾ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയട്ടോ നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാം പോളറൈസബിലിറ്റി പോളറൈസബിലിറ്റി പോളറൈസബിൾ അതായത് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടൊരു ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്ററിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അതേപോലെ ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ഫോ ദൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സോ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിളാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഇവക്കിടയ്ക്കുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും വല്ലാതെ കുറയും അതേപോലെ ഈ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് പോളറൈസബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്താ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ഡൈപ്പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈസിനെസ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പോളറൈസബിലിറ്റി എന്നാണ് പോളറൈസബിലിറ്റി ഓക്കെ പോളറൈസബിലിറ്റി ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പോളറൈസബിലിറ്റി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ദൻ സിമട്രിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ് അതൊരു മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ഡൈപ്പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയതായിരിക്കാം അത് അടുത്ത മോളിക്യൂളിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ മൊമെൻറ്ററി ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷനാണ് ഇതിനാണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ആ ദൻ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിളാണ് പിന്നെ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ദൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ശ്രദ്ധിക്ക് ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇതെങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നടക്കാണ് ബിറ്റ്വീൻ പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് എച്ച് സി എൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടാണുള്ളത് പക്ഷേ ക്ലോറിൻ മോർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഷെയേഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് ഡെൽറ്റ മൈനസ് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഡെൽറ്റ പ്ലസും അതൊരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദൻ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ എളുപ്പമല്ലേ അത് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും ഓക്കെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഉറപ്പല്ലേ അത് അടുത്തേക്ക് വരും തോറും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് രൂപത്തിലാട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റേഷണറി പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൻ സ്റ്റേഷണറി പോളാർ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേഷണറി പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സോളിഡ്സിനൊക്കെ
ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരിക ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് ദെൻ ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റൈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഇനി ദെൻ ഇതിന് ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കും ഈ ദൻ ഓക്കെ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കൂടും തോറും ഇവർക്കിടക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം ചാർജ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നോന്ന് അത്രത്തോളം ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ പോളാർ മോളിക്യൂളിൽ ദെൻ ആക്ച്വലി ഈ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നേരത്തെ പഠിച്ച വാണ്ടർ വോൾസ് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലാവുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഇനി ഈ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ എന്തൊക്കെ ദെൻ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ദെൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കൂടും തോറും ഈ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റേഷണറി പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റൈസ് ടു ത്രീ സോളിഡ്സിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റൈസ് ടു സിക്സ് ലിക്വിഡ്സിലൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇത് പേരിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഡൈപ്പോൾ ഒന്ന് പോളാറാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡൈപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും നോൺ പോളാറിൽ അപ്പം നോക്കൂ ബിറ്റ്വീൻ എ പോളാർ ആൻഡ് എ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണ് നോക്കൂ ഇതൊരു പോളാർ മോളിക്യൂൾ എ ബി എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയാം ഇതൊരു നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോളാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പ്ലസും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഡെൽറ്റ മൈനസും ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അപ്പുറത്തേക്കും പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ദെൻ ഇതൊരു പോളാറാണ് ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിളാണ് സോ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റൈസ് ടു സിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഓക്കെ ഇനി ദെൻ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കും ഇയാൾ പോളാറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് കൂടും തോറും പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇയാൾ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പെട്ടെന്ന് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ പോളറൈസബിലിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനൊക്കെയാണ് ദെൻ ഇയാൾ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിനെയും പോളാർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിനെയും നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോളറൈസബിലിറ്റിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അടക്കമുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പോ ദെൻ ഇത് തന്നെ ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഡൈപ്പോൾ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലണ്ടൺ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പോളാർ and a non polar molecule non polar molecule endakke veriya para that is equal to onnu thanneyana then okay uh, dipole ah uh, pinna dipole induced dipole induced dipole force പ്ലസ് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലണ്ടൺ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ അടക്കാണെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷനും ലണ്ടൺ ഫോഴ്സും ഒരു പോളാറും ഒരു നോൺ പോളോർ ആണെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ
then delta minus and delta plus more electron negative ayad adutha hf molecule delta minus and delta plus then ini idu polar aanu idum polar aanu then ivide ee hydrogen um adutha iyala ee fluorine um ee hydrogen thammulla ivar thammulla oru weak electrostatic force undu idilana nammal hydrogen bond nu parayunnathu app actually idu endanneyanu nammal nertha parna dipole dipole force enneyanathu pakshe adile korchu kodi strong aayittu light aanu korchu kodi then power koodiyathu okay appo nammal idu evideke pariyara sadharana h2o le h2o lum dipole dipole force enneyanu hf lu undu adhe pole nammal ammonia lum parayum ammonia molecule adutha ammonia molecule ammonia ivarkkadakkulla ammonia then ee ammonia molecule then ivare thammile hydrogen bond dipole dipole inde korchu kodi then strength koodi items appo ivadakkana nammal hydrogen bond nu parayunnu vishadayittu nammal chemical bonding il nammal padikkunnundu then okay appo hf il adhe pole h2o il ns3 il okke anengil aa bond edana aa hydrogen bond nu parayum avashe hcl il nammal endu parayarilla hydrogen bond alla adu endana avada athrathoram electron negative alla ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന് ചില കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റേറ്റ് ബോണ്ടുള്ള ആൾ നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് ഫ്ലൂറിന് ഓക്സിജന് നൈട്രജൻ ഒക്കെ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ആ ആറ്റം ചെറുതാവും വേണം അങ്ങനെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സിൽ ഇതിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് വേണ സോറി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ശരി ഈ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് വല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളിനി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം പറയാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മീതൈൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് മീതൈൻ അതേപോലെ ഈതൈൻ ഉണ്ട് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ദെൻ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ദൻ ഇവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആട്ടോ നോൺ പോളാർ അപ്പം നമ്മൾ ഇതോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആകെ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്തേ ഉള്ളൂ മീതൈന് രണ്ട് മീതൈൻ മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഈ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് തന്നെ അതേതാണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പോളറൈസബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് സൈസ് കൂടുമ്പോൾ പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് കൂടും അത്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിനാ സൈസ് കൂടുതലുള്ളത് കാർബണാറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും അപ്പോൾ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും എന്താ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ മോളിക്യൂളിനെ വെവ്വേറാക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരും തോറും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അവിടെ വരും കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇതേപോലെ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൻ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നു കാരണം പോളറൈസിബിലിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടി ഇതേപോലെ ദൻ വെള്ളത്തിൽ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഹീലിയൺ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സെനോൺ റാഡൺ ചോദ്യതാണ് ഏതിനാ സോലിബിലിറ്റി കൂടുകയെന്ന് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇതൊരു പോളാറാണ് ഇവരൊക്കെ നോൺ പോളാറാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നോൺ പോളാറാടാ ഇവരൊക്കെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോളാർ നോൺ പോളാർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും സോലിബിലിറ്റി കൂടുക നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എവിടെ കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ആ പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടുന്നല്ലേ അപ്പം ഏതിനാ സൈസ് കൂടുതലുള്ള റാഡൺ ആണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി ഏതിനായിരിക്കും റാഡൺ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരാറുള്ളതാണ് അപ്പം ഏതാ സോലിബിലിറ്റി കൂടുതൽ റാഡൺ എന്തായാലും കാരണം എന്താ എൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ് സൈസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടും പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താ ഡൈപ്പോൾ ആ ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ വാണ്ടർവാൾ സ്പോർട്സിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഇട്ടോ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ട് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ്സ് ദെൻ മോളിക്യൂൾസ് അട
എന്താ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഏതിനാ തെർമൽ എനർജി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പറ മൂവ്മെൻ്റ് എവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ഗ്യാസിലല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ തെർമൽ എനർജി കൂടും ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അത് ആറ്റാകാം മോളിക്യൂളാകാം അതാണ് തെർമൽ എനർജി മോഷൻ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ തെർമൽ എനർജി കൂടും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് എന്താ ഉള്ളത് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അത് ആറ്റാകാം മോളിക്യൂളാകാം ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് മോഷൻ കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും അതാണ് തെർമൽ എനർജി കൂടും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസും രണ്ടാമത്തെ തെർമൽ എനർജിയും ഓക്കെ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി അപ്പോൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ട്രൈസ് ടു കീപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ടുഗദർ മോളിക്യൂളിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ട്രൈ ടു കീപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ടുഗദർ മോളിക്യൂൾസ് ടുഗദർ ടുഗദർ മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തേ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതേസമയം തെർമൽ എനർജി എന്താണ് ട്രൈ ടു കീപ്പ് ട്രൈ ടു കീപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പാർട്ട് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പാർട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് കുറേ ദൂരേക്കാവാൻ ട്രൈ ടു കീപ്പ് മോളിക്യൂൾ അപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് മോളിക്യൂൾസിന് അടുത്തേ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തെർമൽ എനർജി മോളിക്യൂളിന് ദെന്നൊക്കെ മോളിക്യൂൾ ദെൻ ദ ട്രൈ ടു കീപ്പ് മോളിക്യൂൾ അപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ പറഞ്ഞില്ല സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസസ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യൂല ശരിയല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നോക്കൂ സോളിഡ്സിന് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ്സിന് കുറവ് ഗ്യാസിന് വളരെ കുറവ് അതേസമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും തെർമൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും തെർമൽ എനർജി തെർമൽ എനർജി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസസ് നോക്കൂ തെർമൽ എനർജി സോളിഡ്സിന് കുറവാണ് ഗ്യാസിന് കൂടുതലാണ് ദെൻ അപ്പോൾ സോളിഡ്സിനെ പറ്റി പറയാം ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് വെരി ഹൈ ആണ് തെർമൽ എനർജി വെരി ലോ ആണ് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് വെരി ലോ ആണ് പക്ഷെ തെർമൽ എനർജി വെരി ഹൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് സാധാരണ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ പറയുന്ന പേര് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അത് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഇനി ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എ പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദെൻ ഓക്കെ ഇൻ തെർമൽ എനർജി പറഞ്ഞു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഫ്രം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ നമ്മൾ തെർമൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് തെർമൽ എനർജി ട്രൈ ടു കീപ്പ് മോളിക്യൂൾ അപ്പാർട്ട് ബട്ട് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ട്രൈ ടു കീപ്പ് മോളിക്യൂൾ ടുഗദർ ഓക്കെ അത് സോളിഡ്സിലും ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസിലും എന്താണ് അവയുടെ ഓർഡർ എന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്